శ్రీకాకుళం నుంచి ప్రారంభించాను నిన్న నాలుగు చేశాను ఆరైనాయి ఈరోజు మళ్ళీ నాలుగు మీటింగులు చేస్తున్నాం ఇంకొక ఈరోజు నాలుగు చేస్తున్నాం రేపు ఒక మూడు చేస్తున్నాం మొత్తం పదమూడు జిల్లాలు చేసిన తర్వాత ప్రజల ఆశీస్సుల కోసం ప్రజల దగ్గరికి వెళ్తున్నాం మేము మీతో ఎవ్రీడే నేను మాట్లాడుతున్నాం ఈరోజు కూడా మిషన్ వన్ నూట యాభై ప్లస్ కింద ఉదయం టెలికాన్ఫరెన్స్ తీసుకుందాను పదో కాన్ఫరెన్స్ అది అంత మునుపు దగ్గర దగ్గర యాభై మూడు టెలికాన్ఫరెన్స్లో మీ అందరితో మాట్లాడుతున్న నా వాయిస్ మీరు వింటూనే ఉన్నారు మీ యొక్క అనుభవాలను నాకు చెబుతున్నారు ఈరోజు నేను ఇక్కడికి వచ్చింది నేరుగా నా కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ముఖాముఖి మిమ్మల్ని మాట్లాడి రేపు జరిగే ఎన్నికలకు మిమ్మల్ని సంసిద్ధం చేయాలనే ఉద్దేశంతో నేను ఇక్కడికి వచ్చాను అలెగ్జాండర్ ఒక మాట చెప్తాడు ప్రపంచమంతా జయిస్తాడు అలెగ్జాండర్ మీ విజయానికి రహస్యం ఏంటంటే నాకు పది లక్షల మంది సురక్షితులైన సైన్యం ఉన్నారు ప్రతి ఒక్క సైనికుడు ఒక అలెగ్జాండర్ గా భావిస్తారు ఎన్నిసార్లైనా సరే ప్రపంచాన్ని జయించే శక్తి ఈ అలెగ్జాండర్ సైన్యానికి ఉందని చాలా గర్వంగా చెప్తాడు నేను అడుగుతున్నా ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలు అరవై ఐదు లక్షల మంది సైనికులు ఉండే ఏకైక పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ అవునా కాదా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా తమ్ముళ్ళు ఎవరికైనా ఇంత పెద్ద ఎత్తున కార్యకర్తలు ఉన్నారా ఎవరికీ లేరు కార్యకర్తల పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ దొంగతనాలు చేసే పార్టీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కోడికత్య పార్టీ ఎందుకు నేను ఏం మాట్లాడుతున్నానంటే మన కార్యకర్తల డేటా కూడా దొంగిలించి సేవామిత్ర డేటా వాళ్ళు దొంగిలించి తద్వారా రాజకీయ లబ్ధి పొందాలని వాళ్ళు ఆలోచిస్తున్నారు ఇంకో పక్క ఒక పటిష్టమైన ఆర్గనైజేషన్ మంది సేవామిత్ర వంద మందికి ఒకరు బూత్ కమిటీ కన్వీనర్ ఏరియా కమిటీ కోఆర్డినేటర్ని పంచాయతీ మండల కమిటీలు అన్ని వేసుకున్నాం ఈరోజు మనందరం కూడా ఒక సమర్థవంతమైన నాయకత్వాన్ని తయారు చేయాలనుకుంటున్నాం ఈరోజు మీ ఉత్సాహం చూస్తున్నాను నేను ఎప్పుడూ మీకు రుణపడి ఉన్నా తెలుగుదేశం పార్టీ పెట్టినప్పటి నుంచి ముప్పై ఏడు సంవత్సరాలు తెలుగుదేశం పార్టీ జెండా మోసింది ఈ కార్యకర్తలే మోశారు భుజాలు అరిగేదాకా మోశారు ఒకరిద్దరు నాయకులు వస్తారు అటు ఇటు పోతున్నారు నిన్నే మీ నియోజకవర్గంలో ఎంత అసహ్యమంటే ఈ నెల్లూరు జిల్లాలో ఒక మహానాయకుడు ఆయన ఐదు సంవత్సరాలు మనల్ని అంతా పనుల కోసం స్వార్థం కోసం ఎన్ని విధాల ప్రశ్నలను అందరూ కలిసి ఉంటే ఉండడానికి కూడా వీరు కాకుండా మన మధ్యలో తగరాదులు పెట్టి సీట్ ఇచ్చిన తర్వాత పారిపోయిన వ్యక్తి ఈ నాయకుడు నేను అడుగుతున్నా అలాంటి వ్యక్తుల్ని గెలవనిస్తా మా తమ్ముళ్ళు అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా మన పార్టీకి ద్రోహం చేశాడా లేదా ఏం తమ్ముళ్ళు ద్రోహం చేశాడా లేదా మీకు కోపం ఉందా లేదా రోషం ఉందా లేదా తమ్ముళ్ళు మొత్తం గెలవనిస్తారా మీరు గట్టిగా చప్పట్లు కూడా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో గెలవమని శపథం చేయాలి వీళ్ళ డబ్బులు ఏం చేస్తాయని నేను చూస్తాను వీళ్ళు ఏ విధంగా అయారం గయారంల కింద పోతానంటే ఎప్పుడో పోయి ఉంటే నేను బాధపడేవాడిని కాదు ఆయన లేకపోతే పార్టీ ఏమి లేకుండా లేదు ఎన్నికల ముందు వచ్చాడు మళ్ళా పోయాడు తప్ప ఈయన వల్ల ఒరిగింది ఏమీ లేదని మరొకసారి మీ అందరూ తెలియజేస్తున్నా